আচ্ছা আমরা ফার্স্ট টার্ম গুলো তো দেখে আসলাম কি আমাদের ফার্স্ট কাজ ছিল হচ্ছে সয়েলের লেয়ার যেটা দেয়া ছিল অথবা গিভেন ছিল সেই লেয়ার অনুযায়ী আমাদের কিছু স্পেসিফিক ভ্যালু আমাদের সিভ অ্যানালাইসিস করা দেন হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফিকেশন করা সয়েলের ক্লাসিফিকেশন তারপর হচ্ছে আমরা আর কিছু ক্রাইটেরিয়া বের করে নিয়েছিলাম সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে পরের স্টেপ গুলা কি হবে কেসিং পেপার লেন কিরকম হবে তার পজিশন কিরকম হবে সেটা আবার কোন কোন ক্রাইটেরিয়ার উপর ডিপেন্ড করবে তার ডিজাইন লাইফটা কিরকম হবে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ওই পর্যন্ত ডিজাইন করেছিলাম আজকে আমরা হচ্ছে গ্রাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালের ডিজাইন দেখবো এবং গ্রাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়াল কি জন্য করব সেটার কন্ডিশন হচ্ছে আমরা ফার্স্ট টেবল এবং যে সামারাইজেশন টেবল করেছিলাম সেই টেবলে আমরা কি দিয়ে ফুলফিল করেছিলাম যে আমার জন্য সয়েল লেয়ারের ডেপ কতটুকু দেওয়া আছে পার্টিকুলার সাইজ কোরসপন্ডিং টু টেন পার্সেন্ট ফাইনারে কতটুকু দেন হচ্ছে সেম ভাবে ডি থার্টি কতটুকু ডি সিক্সটি কতটুকু ইউনিফর্মিটি কোফিসিয়েন্ট বের করতে পারছি আমি डिजाइन डिपेन्ड कर प्लस ইউনিফর্মিটি কোফিসিয়েন্ট লেস দেন থ্রি হতে হবে তার সাথে ডি ফিফটি লেস দেন পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিমিটার হতে হবে আমি আবারও বলছি একটা লাইন এটা লিখে নেন এফ এম যার সব থেকে কম ওই লেয়ার প্লাস ইউ লেস দেন থ্রি তার মানে ইউনিফর্মিটি কোফিসিয়েন্ট যেটা ডি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই ডি টেন ওইটা আমি টেবলে বের করে রেখে আসছি ডি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টেন হতে হবে এন্ড ডি ফিফটি লেস দেন পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিমিটার হতে হবে এই সব ক্রাইটেরিয়া যদি সে ফুলফিল করতে পারে তাহলে আমরা ওই স্পেসিফিক লেয়ারের এগেনস্টে গ্রাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়াল দিব কেন আমি ফাইনেন্স মডুলার সব থেকে কম যেটা সেটা কনসিডার করছি কোন স্পেসিফিক লেয়ারের জন্য কারণ হচ্ছে ফাইনেন্স মডুলার যত কম হবে আমরা বুঝতে পারি কি সে ম্যাটেরিয়াল তত বেশি ফাইনার আর যত বেশি দিকে যেতে থাকবে ফাইনেন্স মডুলার তত বেশি বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে কোর্সার তো ফাইনার হবে তখনই যেহেতু ফাইনেন্স মডুলার সব থেকে কম হবে যে লেয়ারের সো আমি যদি ওই লেয়ারটাকে ডিফাইন করি অথবা আইডেন্টিফাই করি তাহলে আমি ওই লেয়ারের আশেপাশে গ্রাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালের ফরমেশন অথবা গ্রাভেল প্যাকের লেয়ার দিব কেন দিব মানে হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে এই যে ফাইনার পার্টিকেল আছে ফাইনার পার্টিকেল পার্টিকেলের মধ্যে গ্যাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালের ফরমেশন দেওয়া হয়েছে দুই সাইডে ক্রস সেকশন দেখানো হচ্ছে দুই সাইডে ফাইনার ম্যাটেরিয়াল তার মাঝখানে গ্যাভেল প্যাকের ফরমেশন এই লেয়ারটাতে অথবা স্পেসিফিক পোর্শনে দেওয়া হয়েছে কেন যে ফাইনার ম্যাটেরিয়াল অথবা ফাইনার পার্টিকেল যত বেশি হবে তত বেশি স্ট্রেইনারের যে স্লো আছে সে তো ওয়াটারকে ট্র্যাপ কম করতে পারবে সেটা একটা ক্রাইটেরিয়া অথবা সেটা একটা রিজনই তার সাথে সে কি করবে ওই যে স্ট্রেইনারের যে স্লট গুলো আছে সেই স্লট গুলোকে সে ক্লক করে ফেলার ट्रैप करते सेफ्टीपास हिसाब से क्या कर देखी ग्रेवल बैक मेटेरियल फर्मेशन की कंडिशन बल्ल से कंडिशन अनुजाई आगे लेयर थे सरि ओ टेबल स्पेसिफिक लेयर टाइम चूज करब এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া অথবা কন্ডিশন তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার এই ভ্যালু অথবা যে ডেটা প্রোভাইড করা আছে অথবা আমি ক্যালকুলেশন করে টোরে নিয়ে যে টেবিলটাকে এস্টাবলিশ করিয়েছি সেটা থেকে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার ওই স্পেসিফিক লেয়ারটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এন্ড টেন থেকে থ্রি হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি এই লেয়ারটা আমরা খেয়াল করে দেখতে পাবো ফাইনান্স মডুল আছে এটা সবচেয়ে কম আর অ্যান্ড আদার্স ক্রাইটেরিয়া গুলো যদি আমরা কনসিডার করে থাকি তাহলে তার সাথে কম্পারিজন করে নিয়ে মোরললেস আমরা ওই লেয়ারটাকে ধরে নিচ্ছি যে কি হচ্ছে ডেভেলপ ফরমেশনের জন্য আমরা চুজ করব অথবা হচ্ছে সেই কন্ডিশনটা আমরা স্যাটিসফাই করাচ্ছি এবার গ্রেভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালের যে একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি ছয়টা কলাম নিয়ে এবং অনেকগুলা রোটো নিয়ে সেই টেবিলটা আমরা কিভাবে ডেভেলপ করব আমরা ফার্স্টে যে সিভ অ্যানালাইসিস করার পরে আমরা যে সামারাইজেশন যে টেবিল করে আসলাম অথবা তার আগেও যে টেবিলটা করেছি যেটাতে পার্সেন্ট ফাইনার বের 
করে আসছি সেখানে তো আমাদের জন্য ফার্স্টে কি ছিল কিছু ডেটা অথবা হচ্ছে আমার কিছু ক্রাইটেরিয়া অথবা প্যারামিটার প্রোভাইড করা ছিল আমি সেটা দেখে পার্সেন্টেজ ম্যাটেরিয়াল কতটুকু রিটেন করছে डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कर रेखे प्रत्येक স্পেসিফিক্যালি প্রত্যেকটা গ্রাফ জানি তো আমার কাছে এইটুকু ইনফরমেশন মানে মেইন ইনফরমেশন অথবা মেইন ডাটা আমার কাছে হচ্ছে এই গ্রাভেল প্যাকের জন্য গ্রাফটা এই গ্রাফটা হচ্ছে মেইন এইটাকে আমি ইউজ করে ব্যাকওয়ার্ড থেকে ফরওয়ার্ড এর দিকে যাব তার মানে হচ্ছে আমি ব্যাক ক্যালকুলেশন করব সোজা কথা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আমি বাকি আদার্স যে ডাটা গুলো আমার বের করে নিতে হবে সেটাকে আমি বের করব আচ্ছা এখন আমি টেবিলটা ফুলফিল করার আগে আমি গ্রাফটা একটু দেখি গ্রাফটা মিন করছে যে ग्राफ्टिफिकेड इनपुट मैटेरियल इनफरमेशन प्रोभाइड प्रत्येकुअल मेन प्रत्येक For example, 4.75 uh, 4.75 मैं भार्टिकाली जब फाइनर पा गेंट 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
क्योंकुलेशन मानूटारे कलम रिलेशन छम्बर कलम बेर कर छम्बर कलम रेन्ज टा देखा जीरो जीरो माइनस फोर कर माइनस चले तो माइनस तो एक्सेप्टेबल होना रेजे सो जिरो नहीं शुरू कर लगे जिरो थे रेन्ज देखा सिक्स पर्त पर भलो गा सेम भाव माइनस फोर बुझा टोटाल रेन्ज टाइमी फोर प्लस फोर अथवा फोर फोर शेष करते दिन रेन्ज अफसेंटेज रिटेन बोझाते चाची मध्य रखते मैं रेन्ज टाइमी क्योंकुलेशन करते तो टू एर प्लस फोर करा नहीं उंट कर माइनस फोर करते पाने जिरो 
আমি পজিটিভ ভ্যালু যখন অ্যাকসেপ্ট করব তাহলে আমাকে কনসিডারেশনটা ওইভাবে রাখতে হবে সো আমি নেগেটিভটা অ্যাভয়েড করা ট্রাই করব তো যেভাবে আমি নেগেটিভটা অ্যাভয়েড করে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো আমাকে সেভাবে করতে হবে বাট ওই রেঞ্জটা বেসিক্যালি একটু মাথায় রেখে আর কি ওকে ম্যাম বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা আমি শেষ করি তারপর क्वेश्चन থাকলে লাস্টে সুবিধা হবে আচ্ছা এবার আসি আমি রেঞ্জ বের করে ফেলবো এবং রেঞ্জ বের করার পর আমি একদম রাইটে একটা পোরশন দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে স্ট্রেইনার সাইজ ক্যালকুলেশনটা মিন করছে আচ্ছা তো স্ট্রেইনার সাইজে তখন কি বলছে যে টু রিটেইন 90% অফ ডাবল প্যাক ম্যাটেরিয়াল স্লট ইকুয়াল টু সো স্লট নাম্বার হবে কতটুকু স্ট্রেইনারের মধ্যে স্লটের নাম্বার বের করার ক্যালকুলেশন দেখানো হয়েছে ডিটেইন ডিভাইডেড বাই 25 25.4 ইনটু 1000 বেসিক্যালি ইকুয়েশনটা হচ্ছে ডিটেইন फर्मेशन सो ए चारे छुण कर কি পাবো গ্রেভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালের d30 এবং পুরোটা ট্রায়াল এন্ড এরর সেটা আমাকে ট্রায়াল এন্ড এরর দিয়ে এই গ্রাফের প্যারালালি অ্যাডজাস্ট করতে হবে আচ্ছা আমি d30 ফর एग्जांपल এখান থেকে কিছু একটা পেলাম সেটা 6 গুণ করলাম এবং 6 গুণ করে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা তো অবশ্যই যেহেতু আমি 6 টাইমস গ্রেটার করেছি তার মানে আমার এই ফরমেশন ম্যাটেরিয়ালে লেফটে সেই গ্রাফটা যাওয়ার কোনো मैटेरियल मैडम হ্যালো বোঝা যাচ্ছে এবার জি ম্যাম হ্যালো হ্যালো বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বলেন আমি যে গ্রাফটাতে আসলাম গ্রাফটা থেকে যে d30 ইউজ করলাম d30 এর যে আবার 6 টাইমস ইউজ করলাম সেটা কি বোঝা গেছে সেই কথাগুলো কি শোনা গিয়েছিল হ্যালো ম্যাম 
मैटेरियलिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिकेसिफिके
অ্যাজুম করে নিতে পারবো তো যেহেতু আমার থার্টি স্লটের স্ট্রেনার আসছে তাহলে আমি স্ট্রেনার এর সার্ফেস এরিয়া ধরে নিতে পারবো যে থার্টি স্লটের জন্য ফিফটিন আশা করি এটা দেখা যাচ্ছে তো স্ট্রেনার এর সার্ফেস এরিয়া আমি ধরে নিচ্ছি যে স্ট্রেনার এরিয়া আমি ফিফটিন পার্সেন্ট থার্টি স্লট স্ট্রেনার এর এগেনস্টে ধরে নিচ্ছি এবার আমি স্ট্রেনার এরিয়া যেটা বের করব ফিফটিন পার্সেন্ট ধরে নিয়ে সেটা হবে বেসিক্যালি ইকুয়েশনটা হবে হচ্ছে পাই ইন্টু ডি ইন্টু এল মানে যদি আমার একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ থাকে তাহলে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের ইটা সার্কামফেরেন্স এরিয়াটা কতটুকু হবে সেটাই আসলে অ্যাকচুয়ালি মিল করছে যে পাই ইন্টু ডি ইন্টু এল পাই তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু ডি মিন করছে ডায়মিটার মানে আমি বুঝাতে পারছি কিনা আমি একটা ই আটার ট্রাই করি ফর এক্সাম্পল ধরলাম আমার সিলিন্ড্রিক্যাল এরকম একটা শেপ আছে যেটা সার্কামফেন্স এরিয়া আমি কতটুকু ক্যালকুলেট করবো সেটাই বেসিকালি বোঝানো হচ্ছে তো আমার ইকুয়েশনটা যদি পাই ইন্টু ডি ইন্টু এল হয়ে থাকে তাহলে পাই হচ্ছে এই ভ্যালুটা সরি ডি হচ্ছে এই ভ্যালুটা মানে ডায়ামিটারটা আর কি পাই তো ইকুয়েশনের জন্যই ডি হচ্ছে এই ডায়ামিটারটা আর এল হচ্ছে যে স্ট্রেইনার আছে সেই স্ট্রেইনারের লেনটা সেটা মিন করছে এল আর এই সেগমেন্টটা মিন করছে ক্যাপিটাল ডি অথবা স্মল ডি যেটাই আমি ইউজ করি তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট স্ট্রেইনার এরিয়া স্ট্রেইনার সার্ফেস এরিয়া ধরে নিলে কত হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু পাই ইন্টু খুব বেশি সমস্যা করছে কিছুই শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম থাকতে আটকে যাচ্ছে ম্যাডাম আচ্ছা আমি একটু আস্তে আস্তে বলা ট্রাই করি আমি পরে টাইম দিব আপনাদের জিজ্ঞেস করার জন্য সমস্যা নেই আমি আগে একটু ডেসক্রাইব করে নেই তারপর আমি টাইম দিব যেহেতু নেট ঝামেলা করছি আচ্ছা তাহলে আমি ফিফটিনেরিয়াতে ওইখান থেকে এই স্টেপে নিয়ে আসা হয়েছে এবং ফ্লো ভ্যালোসিটি কতটুকু হবে কত ফিট পার সেকেন্ড সেটা ওই ডিজাইন ক্রাইটেরিয়াতে মেনশন করে দেওয়া আছে থিওরিক্যাল পার্টটা যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অথবা থোরলি পড়বেন আমি যেটা এক্সাম্পের জন্য থাকবে আগেই বলে দিয়েছি সেই সেইখানে মেনশন করে দেওয়া আছে যে ফ্লো ভ্যালোসিটির ক্রাইটেরিয়াটা পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফিট পার সেকেন্ডে রাখতে হবে এবং ফ্যাক্টর অফ সেফটি টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাজম করতে হবে তো সব ফ্যাক্টর ট্যাক্টর সবকিছু কনসিডার করা হয়ে যাবার পরে আমি স্ট্রেইনারের এরিয়া এখানেও ক্যালকুলেট করে নিতে পারি অথবা আমি যখন ওয়েল এর ফাইনাল প্রোডাকশন অথবা ইয়েল্ড বের করব দ্যাট মিন্স রেট বের করব ডিসচার্জ রেট কিউ বের করব আমি এখানেও ক্যালকুলেশন করতে পারি সেটা আমার চয়েস আচ্ছা তাহলে আমি ইয়েল্ড অফ ওয়েল অথবা প্রোডাকশন অফ ওয়েল দ্যাট মিন্স কিউ ক্যাপিটাল কিউ কিউ ইকুয়াল টু আমরা বেসিক ফর্মুলা কি জানি এ ইন্টু ভি তার মানে এরিয়া ইন্টু ভ্যালোসিটি ডিসচার্জ ইকুয়াল টু এরিয়া ইন্টু ভ্যালোসিটি ক্যাপিটাল এ ইন্টু ক্যাপিটাল ভি সেই আলাদা করলেও পারেন জাস্ট ফিট কিউ পার সেকেন্ড থেকে লিটার পার আওয়ারে কনভার্ট করার জন্য সেইটাকে যখন কি বলে পয়েন্ট থ্রি জিরো ফোর এইট হোল কিউব দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন তখন হচ্ছে সেভেন্টি টু থাউজেন্ড কত 
কোথায় 12 দাও হইছে 6 ডিভাইড বাই 12 ও আচ্ছা 6 ইঞ্চ 6 ইঞ্চে ছিল ইঞ্চি থেকে আমার ফিট এ যাওয়া হইছে যেহেতু ফ্লো ভেলোসিটিটা ফিট পার সেকেন্ডে তো বাকি ভ্যালুগুলো ফিটেই আছে তো ফিটে কনভার্ট করে নেওয়া হয়েছে আর কি তো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি কাজ তো হচ্ছে যদি একটা পাম্প 8 আওয়ার পার ডে তে আমার ই করে থাকে সার্ভিস দিয়ে থাকে लेयार बसान फाइनल जिज्ञास 